大家好，欢迎回到 TensorFlow 神经网络的学习当中来。这一次呢，我们会要给出一个小例子来说明，呃，具体说明如何创建一个，嗯，神经网络的结构，然后通过训练这个结构呢，来取得呃我们的参数的提升，或者说呃提升这个神经网络的精确度。通过改变参数，或者是慢慢的提高参数的精确度，然后呢，再呃得出正确的判断。那首先呢，我们需要 import 的两个模块就是啊、呃、NumPy 和 TensorFlow。那第一步呢，我们先呃创造一下我们的数据。Create data. Now x data 等于 numpy 的随机创建、随机生成的一一串数据，一百个数据。然后呢 ，add shape, add type numpy 的 float 三二。因为这 TensorFlow 里面呢。大多数运算都是基于呃 float 三二的这一个 type。如果你定义成 float 六四或者是 float 十六的话，它的呃有一些结构里面的运算呢可能会报错，所以呢，还是推荐大家把你的呃呃任何的 data 的数据呢都存成，都都设置成 float 三二的这个结构。然后呢，我们在 y data。等于 x data 乘以 0.1 加上 0.3 这个就是一条曲线，关于 x 的一条曲线，然后它的斜率是 0.1 它的呃 bias 它的那个什么跟跟呃原点的焦距是 0.3 然后呢，第二个要呃要做的呢，就是创造一个呃。呃、uh, ，TensorFlow 的结构，这是我们第二个要创建的。那，嗯，首先呢 ，TensorFlow 里面一定要有它的呃 weight。如果你是我，我是。这段视频呢是基于你有一定的呃神经网络的一个基础，所以你能听懂我在说什么。如果你不懂的话，那这一个 weight 呢就是只是一个神经网络的参数而已。然后我们还会有另外一个参数叫 bias。bias 呢这两个参数呢就是你在神经网络里面要训练的参数。如果你这个参数呃能正确的。嗯、um, ，predict 或者是预测出你的、你的、你这两个参数，如果这样说，如果这两个参数提升到一定程度的话，它就能啊、呃、模仿出呃这一个，它就能成功的预测出这一个 data 里面的数据。这这这也就是机器学习的一个呃，机器学习在做什么的一个一个一个情况。那呃，我们。Create structure 的时候，它的那个结构的时候呢，我们就要定义 weight 是一个 variable。Variable， 哎呦 ，variable， 它就是一个变量，然后它是呃，我们也随机的让它等于一个值 ，uniform distribution。就是呃叫什么叫呃均匀分布，然后它这个均匀分布的 shape 呢就是一，也就是呃只有只有一个 weight， 然后它的范围是从呃零点一点一点零到负一点零到一点零这个区间里面生成，然后 bias 呢也是一个随机变量。它的值呢，我们就假定它是等于零。TensorFlow zero， 
，然后这个参数呢，就是它所拥有的结构，就跟呃就跟 NumPy 里面是差不多的。比如说 NumPy zero， 你如果要输入它的 shape 的话，可能是呃一行三列呀，这就是它的结构。然后呢，这个呢就是表示。在 TensorFlow 里面 ，zero 的一个结构。那呃，接着呢，我们就要用到 weights and bias 进行一个、呃、它的结构里面的一个一个运算。weight times x delta 加 b。虽然我们输入了一个呃。y 等于什么什么，然后这里的 weight 呢，实际上就相当于，呃，这边的 0.1 然后这边的，这边是 bias， 这边的 bias 呢，就相当于这是这边的 0.3 如果训练上到训练这个呃结构到最后的时候呢，如果这个 weight 越来越接近 0.1 然后这个 bias 越来越接近 0.3 的话，那就说明我们这个训练是成功的。呃，虽然我们这边定义了 y 等于 weight times， 呃 x delta 加上 bias， 但是它实际上是没有运算的，它只是一个结构而已，它只是一个框架而已。然后呢，我们还需要定义的是 loss 等于 t f 的 reduce mean t f 的 square。y 减 y d e t a 这是在说什么呢？就是在算一下我离真实的数据到底还差了多少。我现在呃预测的数据跟真实的数据差了多少？然后呢，我们要建立一个 optimizer 等于 tf dot training train d of gradient。这一步是在做什么呢？这一步就是在用一个是呃，机器学习里面最原始的方式，叫 gradient descent 这个方法，去训练这个结呃这这个所有的这个结构，嗯，然后我们会之后呢，可能会用到更多的方法。这个方法不一定是最好的，但是它是最基础的、最容易学的一个方法。嗯、呃，定义好 optimizer 以后呢，我们就要真正的开始定义它每一步的 training 是要在做什么。optimize dot minimize loss。这一行的意思就是在说，啊、呃，还记得刚才说我们已经呃计算出。我们预测的数据跟真实的数据还差了多远？然后呢，我们要用这个 op 呃这个这个 optimizer 呢，要呃尽量的减少预测数据跟真测真实数据的差距。所以呢，我们这个 training 的整个 training 的目的呢，就是在为了减少这个差距，然后然后提升 weights and bias 的这一个呃这一个精度。这个整个这个地方呢，就是 TensorFlow structure and 如果这边是 start， 那这边就是 end。整个结构在这边就结结束了，从定义呃 weights bias 到 training step， 整个结构就是这么多。然后呢，我们就要开始，呃，开始呃 ，TensorFlow 必要的一步叫做呃 ，initialize 初始。Very a。初始所有的变量，你看我们这里之前定义了 weights and bias 是一个变量，那我们就要初始它
这是这是非常必要的一步。如果你没有这一步的话，那 TensorFlow 就是没有用的一个东西。然后之后也是呃必要的，我们要建立一个呃 session session 的中文好像是会议还是什么，就是一个呃一个一个 TensorFlow 的一个呃整个我们这一个脚本的一个怎么说？啊、呃，一个训练过程可以这么说，它是一个训练过程。tf dot session， 然后我们要呃 dot run initial， 这一步是在干什么呢？这一步就是在呃，在这个训练过程中，我们要。呃，我们要 run， 我们要运行这个 initial， 就像刚才所说的，我们创建了这个结构，只是摆在那边的一个结构，我们还没有真正运行到这个东西。就像这边的，我们创建了这个东西，你也可以把它想成是一个结构，或者是说我把它呃囊括在这个结构里面，囊括在这个结构里面，然后呢？呃，它实际上运行的时候呢，是在这一步开始运行，前面那一步，前面这些步骤呢，全部都只是在，呃，假定我们现在一个环境而已。这是 TensorFlow 的主要的区别，对于对于其他的一个语言，呃，一个一个模块的区别。然后呢，我们开始训练了，我们呃训练，比如说训练200步。两百零一步好了，虽然两百次可以这么说。然后，呃 ，session dot run， 你看这里我们就开始真实的开始运行了 ，run train， 我们就真实的开始运行了这个东西。这个东西就是在每一步的 training， 每一步我们要呃缩小这一个跟真实值的差距。那么每一步我们都在缩小。然后呢，如果 Step 等于等于零，也就是我们每隔二十步以后呢，记录一下，或者是 print 在屏幕上一下，它所呃得到的一些进步，我们会要打印出呃 weight 和。bias 的值，你看，我们如果要打印出位置和 bias 的值，我们不能直接，不能直接忽略掉这个 session dot run， 因为刚刚也说到，这只是一个结构。如果我们真的想要拿到它的值的话，我们必须要运行它才能拿到它的值。所以，呃，这边会要有点不一样，是 session dot run。然后呢，我们应该就完全没问题了。我们开始看有没有错误，运行一下。啊、uh, ，function object is not subscribed for wait。我们在 wait 这边有一个可能输入错误的一个地方。variable 啊、uh, ，这边有，这边也有一个错误。variable random uniform。哦，我知道哪里错了，因为这个 uniform 这边呢，需要把它括起来，少了一个括号，位置位置打错了 ，OK， 看还有没有其他的错误。啊、uh, ，initialize 又有一个打错的东西。initialize 好，现在就没有问题了。你看到我们输出的是在第零步训练的时候，呃，这个 weight 是一个初始值 weight， 然后 bias 的话也是一个不完善的一个 bias。前面这些东西呢都是不完善的，到了后面的话，慢慢的、慢慢的、慢慢的
，我们的 weights 就接近于 0.1 然后 bias 就接近于 0.3 那么什么是回顾一下什么是 weights， 什么是 bias 呢？那 weights 呢，就是呃 x data 的前面这个东西，然后在真实数据中，这个 weight 是 0.1 b i a s 是 0.3 如果我们训练到最后，这边的 weight 和 bias 越来越接近我们真实的 weight 和 bias 的话，那就说明这个训练过程是可以接受的，或者是它已经在不断的提升这个精度了。那好，这那这个呢，就是今天所要讲的一个呃最原始、最基础的一个 TensorFlow 的应用。就怎么样去用 TensorFlow 进行机器学习这个小的步骤。那如果你有任何问题的话呢，欢迎在下面进行留言，或者是订阅我们的呃视频。这之后呢，我会继续完善 TensorFlow 的学习。还有，如果你喜欢的话，欢迎也也可以在下面点一个赞，谢谢大家。